ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இந்த வ்ளாகில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா லாஸ்ட் வீக் வந்து ஜோவின்க்கு பர்த்டே ஸோ அந்த வ்ளாக் தான் பார்க்க போகிறோம் நான் வந்து பர்த்டேக்கு எப்படி கேக் பண்ணேன் அப்புறம் வேறு என்னெல்லாம் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது தான் அந்த வ்ளாகில் வந்து நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் ஃபஸ்ட் வந்து நான் வந்து முன் இது வந்து முன் முன்னாடி நாள் எடுத்த வீடியோ ட்வெண்ட்டி நைன்த் அவருக்கு பர்த்டே இது வந்து ட்வெண்ட்டி எயித்து அன்றைக்கி நான் வந்து கேக் பண்ணேன் நாங்கள் வந்து முன்னாடி நாள் நைட்டே வந்து கேக் கட் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு தான் நினச்சிருந்தோம் ஏன்னா அடுத்த நாள் வந்து ஃபுல்லாக வந்து பிஸி ஆகிடும் அப்புறம் காலையிலே கட் பண்ணலன்னா அந்த ஒரு ஃபீலே இருக்காது அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்போ கட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்துட்ருக்கணும் ஸோ அதனால் முன்னாடி நாள் நைட்டே கட் பண்ணிடலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமாகவே கட் பண்ண ஏன்னா நாங்கள் டுவெல் ஓ கிளாக் கட் பண்ணணும்னு நினைப்போம் நான் வந்து ஜேடன் வந்து தூங்கிடுவான் அதனால் அவன் முழிச்சிருக்கிற டைம்லே கட் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு செஞ்சிட்ருந்தேன் நான் வந்து அன்றைக்கி கேக் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது நான் வந்து ஓவன்லலாம் பண்ணல ஜஸ்ட் பேன்லே தான் பண்ணேன் ஆனால் ரொம்ப சூப்பராக வந்துருந்தது அதே மாதிரி என்கிட்ட மேலே க்ரீம் வந்து பண்ணுறதுக்கு வந்து ஐசிங் பண்ணுறதுக்கு என்கிட்ட வந்து ஹேண்ட் பிளெண்டர்லாம் இல்லை ஸோ என்ன பண்ணேன்னா இந்த மாதிரி டார்க் சாக்லேட் மெல்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி க்ரீம் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி அதை தான் நான் வந்து அப்படி கோட் பண்ணியிருந்தேன் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது அந்த டார்க் சாக்லேட்டில் அந்த க்ரீம் பண்ணது நல்லா அந்த ப்ரௌனி சாப்பிட்ற அந்த ஃபீல் இருந்துச்சு சூப்பராக இருந்தது நான் இந்த ரெசிபி வந்து சீக்கிரமாகவே உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து ஃபுல்லாக அப்படி கோட் பண்ணிட்டேன் எல்லா லேயர்ஸ்லேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் வந்து ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டு மேலேயும் ஃபுல்லாக அப்படி கோட் பண்ணியிருந்தேன் நான் வந்து அந்த மேலே வந்து கோட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி பேக்கிங் ஷீட் வந்து இந்த மாதிரி போட்டிருந்தேன் அடியில் ஏன்னா நம்ம வந்து பிளேட்லலாம் ஃபுல்லாக ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம வந்து எவ்வளோ தான் தொடச்சாலும் அந்த ஒரு லைட்டாக அந்த இது இருக்கும் ஸோ க்ரீம் வந்து ஒட்டிட்டு தான் இருக்கும் அதனால் நான் அந்த மாதிரி வச்சுருந்தேன் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி இந்த வச்சுருந்தனால நம்ம சைட்லேருந்து நல்லா அப்படி ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ ரிமூவ் பண்ணியாச்சு அப்புறம் அந்த க்ரீம் வச்சே நான் வந்து மேலேயும் டெக்கரேட் பண்ணியிருந்தேன்
இது வந்து நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் மார்னிங் பார்த்திங்கன்னா அவகேடோ டோஸ்ட் தான் பண்ணோம் அதுக்கு வந்து இப்போ அவகேடோ ஸ்வீட்டாக பண்ணோம் அவகேடோ அப்புறம் மேப்பிள் சிரப் ரெண்டும் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி ஸ்ப்ரெட் மாதிரி நம்ம வந்து ப்ரெட் டோஸ்ட் பண்ணி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி நம்ம சாப்பிட்ற வேண்டியது தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸ்வீட்டாக சாப்பிட்ணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி பண்ணலாம் இல்லை கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக வேணும்னா அதுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு சின்ன வெங்காயம் அப்புறம் வந்து ஒரு மொ பச்சை மிளகாய் இல்லைன்னா ஆமாம் பச்சை மிளகாய் அப்புறம் லெமன்லாம் ஸ்குவீஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக சாப்பிட்ணா அப்படி சாப்பிட்லாம் அன்றைக்கி நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக பண்ணுங்கிறதுக்காக நான் மேப்பிள் சிரப் ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி சாப்பிட்டோம் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து சிம்பிளாக அப்படி முடிச்சிட்டோம் ப்ரெட்டில் வந்து நம்ம வந்து எட்ஜஸ் வந்து கண்டிப்பாக கட் பண்ணணும்னு இல்லை நான் வந்து ஜேடனும் சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ லன்ச் வந்து செய்ய ஆரம்பிச்சு லன்ச்சுக்கு வந்து கர்ட் ரைஸ் அதுக்கப்புறம் சிக்கன் ஃப்ரை இதுதான் இன்றைக்கி எங்களுக்கு லன்ச் கர்ட் ரைஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு சிக்கன் வந்து ஃப்ரை ஆகிட்டுருக்கு ஸோ அதுவும் சீக்கிரம் ரெடி ஆகிடும் இன்றைக்கி தான் எங்களுக்கு லன்ச் என்னது பொட்டேட்டோ ஈவினிங் வந்து ஒரு ஸ்வீட் மாதிரி பண்ணலாங்கிறதுக்காக நான் இன்றைக்கி கொஞ்சம் கடலை பருப்பு வந்து ஊற வச்சுருக்கேன் சிம்பிளான ஒரு ஸ்வீட் தான் அது ஊர் ஊறிட்டுருக்கு இங்கே வந்து லன்ச் ரெடி ஆகிடுச்சி இப்போ சாப்பிட போகிறோம் இப்போ இந்த ஸ்வீட் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் இதை பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ் வந்து கடலை பருப்பு ஊற வச்சுருந்தேன் இதை வந்து நல்லா குக் பண்ண போகிறோம் ஒரு நல்லா ஒரு சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் குக் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு கொஞ்சம் தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணி நான் கொஞ்சம் நேரம் குக் பண்ண போகிறேன் ஸோ இது கூட கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி ஆட் பண்ணதும் அது கூட நான் வந்து ஒரே ஒரு ஏலக்காய் வந்து சேர்க்க போகிறேன் அதை ஆட் பண்ணி நம்ம நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் குக் குக் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி எல்லாமே நல்லா வந்து வ நல்லா வற்றி ட்ரை ஆகிற மாதிரி நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நல்லா குக் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இதில் தண்ணி இல்லை ஸோ அந்தளவுக்கு குக் பண்ணால் போதும் இது நல்லா சாஃப்டாக குக் ஆகிருக்கு இப்போ வந்து இதை வந்து நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கலாம் 
ஸோ அதுக்கு இடையில் இங்கே வந்து நான் கொஞ்சம் நெய் ஆட் பண்ணி அதில் வந்து துருவின தேங்காய் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து லைட்டாக வந்து வறுத்துக்கிறேன் ரொம்ப வறுக்கணும்னு இல்லை லைட்டாக அதை வறுத்து அது கூட ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ அதை அதை நல்லா மேஷ் பண்ணி அது கூட நான் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் ஆட் பண்ண போகிறேன் நான் வந்து நாட்டு சக்கரை இருக்குல்லே அதை ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து ஒயிட் சுகர் ஆட் பண்ணால் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா நாட்டு சக்கரையே ஆட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு முன்னாடி இதை நல்லா மே மேஷ் பண்ணிக்கலாம் என்கிட்ட மேஷர் வந்து ஜேடன் வந்து உடச்சிட்டான் ஸோ இந்த மாதிரி டம்ளர் வச்சு நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கிறேன் அது ரொம்ப சாஃப்டாக தான் இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஸ்பூன் வச்சு கூட மேஷ் பண்ணிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இதில் வந்து சர்க்கரையும் ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதை இது கூடவே நம்ம வந்து தேங்காய் ஆட் பண்ணி இதை வந்து நல்லா வந்து உருண்டை பிடிக்க போகிறோம் அதை உருண்டை பிடிச்சிட்டு நம்ம வந்து அப்படியே கூட சாப்பிட்லாம் இல்லைனா நீங்கள் வந்து மைதா மாவில் லைட்டாக டிப் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இல்லை அரிசி மாவில் கூட பண்ணலாம் உங்கள் இஷ்டம்தான் நான் அன்றைக்கி வந்து அந்த மாதிரி பண்ணலை எனக்கு டைமும் இல்லை அதனால் நான் பண்ணலை இன்னொரு நாள் உங்களுக்கு அந்த ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக அந்த ரெசிபி பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இதை நம்ம வந்து அப்படியே வந்து நல்லா உருண்டை பிடிச்சி லட்டு மாதிரி சாப்பிட்டுடலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அன்றைக்கி இந்த ஸ்வீட்டோடு நாங்கள் வந்து பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணி முடித்தோம் இந்த வ்ளாக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் மறுபடியும் உங்களை எல்லோரையும் நான் இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்